ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ ഡബ്ല്യുയുടെ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ അത് പരിശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്സാമിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വേക്കൻസീസ് വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പെഷ്യലി മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് സിക്സ് വരെ കാണാത്തവർ കാണാം ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നിങ്ങളത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മുടെ അണ്ണ അക്കാഡമിയിലും ലൈവായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിക് വൈസ് എം സി ക്യു എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും വരാൻ നോക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് പത്തരയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മണിക്കും രാത്രി ഏഴ് മണിക്കും ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം അതിനും എല്ലാവരും ജോയിൻ ആവുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അണ്ണ അക്കാഡമി നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ബിവോക്കോ അസിസ്റ്റൻറ് എക്സാം ഫോർത്ത് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തേർഡ് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ഫോർ ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാം എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ബിഗിനേഴ്സ് ബാച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റിത്ത് ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സെവൻറ്റി ഡേയുടെ ടെൻത്ത് ലെവൽ ട്വൽത്ത് ലെവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയും ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഡേയുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ എൽ ഡി സി എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഓഫീസർ എക്സാം തേർട്ടീൻ സെപ്റ്റംബർ അപ്പോൾ ഈ ബാധ്യസ്ഥ റണ്ണിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്യം നയൻറ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻത് ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് എൽ ജി എസിൻ്റെ ബാച്ചും റണ്ണിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു കോമ്പാറ്റ് എൽ ഡി സി സ്പെഷ്യലുണ്ട് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നവംബർ ഫോർട്ടീൻ ട്വൽവ് പി എം ആണ് അതിൽ ട്വൻറ്റി ലക്കി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ക്യാൻ ബിൻ അമേസിങ് പ്രൈസസും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഫ്രൈഡേ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി പി എം ആണ് പ്ലസിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ബൈ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും മൈ റെഫറൽ കോഡ് സിനു ആൻഡ് സി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മാസത്തെ ഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ഉണ്ട് സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോടൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ എന്നാലും നമ്മുടെ അണ്ണ അക്കാഡമിയിൽ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് നമ്മുടെ കെ ഡബ്ല്യുയുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങണം സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ പാത്ത് ഫോർ അമ്മീറ്റർ ഓക്കെ എന്താണ് അമ്മീറ്റർ എന്താണ് ഓൾട്ടിമീറ്റർ അമ്മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഐഡിയൽ അമ്മീറ്ററിന് ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐഡിയൽ അമ്മീറ്ററിന് ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ പാത്ത് ഫോർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ പാത്ത് ഫോർ മാക്സിമം കറണ്ട് മാക്സിമം കറണ്ട് ആണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ എപ്പോഴും സീരീസ് ആയിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു മെഷർ കറണ്ട് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദി അമ്മീറ്റർ നമുക്ക് അമ്മീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ലോ ഷെൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ അത് തന്നെ കുറേ എം സി ക്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും അമ്മീറ്റർ നമുക്ക് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് അമ്മീറ്റർ ഒരു ഐഡിയൽ അമ്മീറ്ററിന് സീറോ ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് മാക്സിമം കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അമ്മീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ലോ ഷെൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ
ഓക്കെ ഡെൽറ്റയിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഫേസ് ആണ് ത്രീ വയർ ആണ് അതും ടു തന്നെ ആണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടു സ്റ്റാറിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് വയറിൽ ടു വേണം സ്റ്റാർ ഫോർ വയർ ആണെങ്കിൽ ടു ത്രീ ഉണ്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഡെൽറ്റയിലാണെങ്കിൽ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കുക എത്രയാണ് നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് നോക്കി പഠിക്കുക അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് പല രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്വിസ്റ്റ് ഡാറ്റയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പഠിക്കുക ഒരു കറക്റ്റ് ഫോമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കുക യു ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എനർജി മീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി മീറ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം തിയറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു തിയറി പഠിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എനർജി മീറ്റർ ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് ഫൈവ് ആംബിയ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റെവല്യൂഷൻ പെർ കിലോ ബാറ്റ് റവർ ആണ് ഒരു എനർജി മീറ്ററിന് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒരു സം ലോഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് റെവല്യൂഷൻസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി എത്രയായിരിക്കും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ എനർജി ഫോമുല കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ എനർജി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം മിനിറ്റ്സ് എല്ലാം മാറ്റണം ഓക്കെ അവറിലോട്ട് ആകണം നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ വൺ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്യണം ഓക്കെ അവറിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി മീറ്റർ കോൺസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റെവല്യൂഷൻ പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫോമുല നോക്കൂ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ടൈം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ഇതിന് എനർജിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി താഴെ വരിക സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ കിട്ടും ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജ് കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് തിയറിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും ഡി സി ബ്രിഡ്ജസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും എ സി ബ്രിഷ് ബ്രിഡ്ജസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇതുകൊണ്ട് പഠിക്കാം അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ആൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് റണ്ണിങ് ഓൺ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എത്രയാണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ആൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് റണ്ണിങ് ഓൺ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് റേഞ്ചസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ ദി ഗിവൺ ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സെപ്റ്റ് തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ആർ ലെസ് ദാൻ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് റണ്ണിങ് ഓൺ എ മാക്സിമം ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ആണ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ബിറ്റ്വീൻ സീറോ വോൾട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ടേജ് എ സി ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഡി സി ആയിരിക്കും മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാം മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഓമ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എ സി ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് വൺ മെഗാ ഓം ആണ് അടുത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് വൺ മെഗാ ഓം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നി
അടുത്ത് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ ഡിസ്പ്ലൈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ വേറസ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഡിസ്പ്ലൈ ദ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിളിൽ സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് സ്പീഡ് റിട്ടർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ആരായിരിക്കും മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ടാക്കോമീറ്റർ ടാക്കോമീറ്റർ അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഏത് കറണ്ട് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഓക്കെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേബിൾ ആണ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ്ങിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് മൂവിംഗ് ആയാലും ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഓൾട്ടോമീറ്ററും ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പഠിക്കാം എഡ്ഡി കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ പി എം എം സി ഫ്ലക്സ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റ് ഡാമ്പിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മുടെ പത്താമതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഡയലക്ട്രിക് ലോസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡയലക്ട്രിക് ലോസ് ഡയലക്ട്രിക് ലോസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഏതാണ് ഏത് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ലോസ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഏത് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇത് ഷെറിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഷെറിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസും പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡയലക്ട്രിക് ലോസും ലീക്കേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഏത് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഷെറിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് പഠിച്ചോണം മെഗർ ആണെങ്കിൽ ഹൈ ഇൻസ്റ്റിഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ലോസ് ഓഫ് ചാർജ് മെത്തഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടേബിൾ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പി ഡി എഫ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡി സി ബ്രിഡ്ജസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ നെയിം ഓഫ് ദി ബ്രിഡ്ജും അതെന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റേഞ്ചസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ സി ബ്രിഡ്ജും ഉണ്ട് അതും എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മെഷർമെൻസിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ പഠിക്കാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ള അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ മണ്ടേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോബാണ് ഐ ടി ലെവലിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാം ഓക്ക